हेलो एवरीवन होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा आई एम श्योर आपको भी नहीं पता होगा शर्त लगा लीजिए कि सोनी अल्फा कैमरे के साथ एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ठीक है और वो कोई टुच्चा मुच्चा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है गाय मतलब वो फोटोशॉप और लाइट के मुकाबले का एडिटिंग सॉफ्टवेयर है अगर आप उसको खरीदने जाएंगे मार्केट में तो पंद्रह से बीस हज़ार रुपये पैक पे करना पड़ेगा उसका सब्सक्रिप्शन भी आता है जैसे कि फोटोशॉप में आजकल सब्सक्रिप्शन सिस्टम चल गया है डोब में उसी टाइप का भी है लेकिन उसको आप खरीद भी सकते हैं बट एनी तो सोनी ने उसके साथ सेटिंग करके कुछ ऐसी जुगाड़ लगाई है हम लोगों के लिए कि हम लोग सोनी अल्फा यूज़र उस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में यूज़ कर सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए हुए उस सॉफ्टवेयर का नाम है कैप्चर वन प्रो आई गेस बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने ये नाम सुना होगा पहले भी ये एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स इसको यूज़ करते हैं इसमें जे भी एडिटिंग हो जाती है इसमें रॉ फोटो भी एडिट हो जाती है तो जिन लोगों को रॉ फोटो एडिट करने में दिक्कत आती थी या समझ में नहीं आता कि रॉ फोटो कैसे खोलें कैसे देखें उनके लिए सॉफ्टवेयर बहुत ही मस्त चीज़ है आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर हम कहां से डाउनलोड करेंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे विंडो पीसी पे विंडो पे दिखा रहा हूं लेकिन एप्पल पे भी हो जाएगा और प्लस थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दूंगा कि भाई फोटो कैसे इसके अंदर लाएं बेसिक एडजस्टमेंट क्रॉपिंग कलर के साथ खेलना फिल्टर विल्टर कैसे होगा और फिर इसको एक्सपोर्ट कर सकें बस बेसिक दिखाऊंगा मतलब इलेबोरेटेड नहीं दिखाऊंगा इतना दिखाऊंगा कि आपका काम चल जाए ठीक है तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा इस और प्लीज़ यार थम्सअप तो अभी कर ही दो मतलब वो पीने वाला थम्सअप नहीं वो नीचे वो अंगूठा अंगूठा लगा दो उसमें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो ओके okay गाइस तो सबसे पहले हम ब्राउजर पर टाइप करेंगे कैप्चर वन प्रो फॉर सोनी फ्री ये टाइप करने के बाद आपके पास गूगल में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो हम ये फेस वन डॉट कॉम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और जैसे ही ये पेज लोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास ये एक ऊपर ऑप्शन आएगा कैप्चर वन एक्सप्रेस आप एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे और नीचे जाके एक्सप्रेस फॉर सोनी पे क्लिक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे गेट इंड पे इस पर क्लिक करेंगे गेट इट नाउ इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे एक ध्यान रखने की बात ये है कि हमको एक्सप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कैप्चर वन पे नहीं करना वो पेड है ये एक्सप्रेस जो है ये कम्प्लीटली फ्री है इसमें ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं वो वाले फीचर्स आपको तब मिलेंगे जब आप पैसे दे अपग्रेड करेंगे तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो आपसे आपकी ई मेल मांगेगा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है साइट पर तो पहले रजिस्टर करें फिर यहाँ पर आए नहीं तो आपको दिक्कत होगी तो मैं रजिस्टर हूं तो ये मेरे से ईमेल आईडी मांगी मेरा रजिस्टर वाला पासवर्ड मांगा और ये पेज यहां पे लोड हो जाएगा यहां पे ये कुछ डिटेल्स मांगता है आपसे कि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं या किस तरह की फोटोग्राफी करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो यहां पे आपको ये डिटेल भरने के बाद आप इसको ओके करेंगे और फिर आपके पास ये आपके सॉफ्टवेयर का लाइसेंस आ जाएगा जिसको आप कहीं नोट पेड नोट पैड पे सेव कर लीजिए क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी आपको इंस्टॉलेशन के टाइम में वैसे तो आपको एक ईमेल भी आएगी और नीचे ये आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड होना शुरू हो गया है यहाँ पे डाउनलोड हो गया तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद ये बेसिक चीज़ें ये आपको खुद ही गाइड करेगा कि कैसे वो करना है और गाय हमारा इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया तो अब मैं इसको फिनिश कर दूँगा और ये लॉन्च हो जाएगा हमारा कैप्चर वन प्रो अब यहाँ पे आपको पहले तो वो लाइसेंस मांगेगा तो मैं यहाँ पे लाइसेंस पेस्ट कर देता हूँ फिर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनाई है ई मेल डाल के वो वाली ई मेल यूज़ करेंगे एंड देन ये पासवर्ड भी मांगेगा अभी आपसे ये दोनों डालने के बाद ही ये आपको एक्टिवेट करने देगा अब ये पासवर्ड वाला पेज आ गया यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे इसमें अपना और इसके बाद ये नीचे ये सारी फील्ड फ्रीज है इसको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है तो बस यहाँ पे आप डन कर देंगे इसको ये 
ये ऑप्शन गाइस मेरे पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास एक पुराना वर्जन कैप्चर वन प्रो का था तो वो दिखा रहा है कि आपके पुराने वर्जन का कुछ डेटा बेस है जो आपको अपग्रेड करना चाहिए मेरे को उसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी रिमूव कर दिया है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा अब ये बोलेगा आपको एक कैटलॉग क्रिएट करने को बाई डिफॉल्ट ये अपना कर लेगा या फिर आप कोई कैटलॉग क्रिएट कर लीजिए तो जो मैं एक टेस्ट कैटलॉग क्रिएट कर लूँगा यहाँ पर टेस्ट नाम से कैटलॉग गाइज एक डेटा होता है जिसमें आप सारी फोटोज़ इंपोर्ट करते हैं कभी आपको जरूरत पड़े तो आप दोबारा कैटलॉग में आके चेक कर सकते हो उन फोटोज को इट्स लाइक एन एल्बम और ये है हमारा कैप्चर वन प्रो का इंटरफेस इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ या, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे मैंने यहाँ पे क्लिक करा अब यहाँ पे जाके हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन से फोल्डर से डेटा इम्पोर्ट करना है तो यहाँ पर मैं फोल्डर चूज कर लूँगा अपना इस ऑप्शन क्लिक करके चूज फोल्डर पर जाके कहाँ पे हमारी सारी फोटोज़ पड़ी है ये वाला फोल्डर मैं यूज़ करूँगा और ओके कर दूँगा तो जितनी भी फोल्डर है यहाँ पे दिखाएगा अब गाइज अगर आपको सारी फोटो इंपोर्ट करनी है तो आप नीचे सिर्फ नीचे ऑप्शन पे ओके कर दीजिए इस पर यहाँ पे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ चुनिंदा फोटो चाहिए एडिट करने के लिए तो आप उनको वहाँ पर सेलेक्ट करके फिर आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फोटोज़ हमारी इम्पोर्ट होना शुरू होगा ये नीचे जो फिल्म स्ट्रिप है वहाँ पर सारी फोटोज़ दिखा रहा है जो हमने इम्पोर्ट करी है इन फोटोज पे अब हम एडिटिंग कर सकते हैं मैंने आपको बताया था कि ये जेपेक के साथ रॉ भी एडिट कर देता तो देखिए ये रॉ को रीड भी कर पा रहा हम रॉ को एडिट भी कर सकते हैं ये गाइस क्विक मेन्यू है यहाँ पे आपको सारे एडिटिंग के टूल मिल जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं वाइट बैलेंस एक्सपोजर हाई डायनेमिक रेंज और हर कैटेगरी के अंदर जाके आपको डिफरेंट डिफरेंट स्लाइडर्स मिलेंगे जिनको आप एडजस्ट करके अपनी इमेज के साथ छेड़कारी कर सकते हैं साथ में आपको एक ऑटो एडजस्टमेंट टूल भी मिल जाता है ये क्या करता है कि ये वन क्लिक एडिट है मतलब आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ये फोटो आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा ये देखिए यहाँ पे देखिए ये बिफोर है और ये ऑटो एडजस्टमेंट के बाद है ये बिफोर है ये ऑटो एडजस्टमेंट के बाद है तो डिफरेंस अपने आप देख सकते हैं आप प्लस अगर आप यहाँ जाएंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे आप जो जो पैरामीटर को चाहते हैं कि ऑटोमेटिक एडिट ना हो आप उनको अनचेक कर दीजिए तो वो कंप्यूटर नहीं छेड़ेगा ओके okay, तो अब एक फ़ोटो को मैं बेसिक एडिट कर लेता हूँ आपके सामने यहाँ से मैं थोड़ी सी क्रॉप करूँगा उसके लिए मैं ऊपर से क्रॉप टूल सिलेक्ट करके और फोटो की क्रॉपिंग एडजस्ट करता हूँ फ्रेमिंग एडजस्ट करता हूँ यस दिस लुक्स बेटर तो एंटर मारूंगा और ये हमारी फोटो क्रॉप हो गई और अब मैं थोड़ा सा बाकी के पैरामीटर एडजस्ट करता हूँ वाइट बैलेंस जैसे कि बहुत ज़्यादा पीली लग रही है ये फ़ोटो तो थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करते हैं हल्का सा बस ये ठीक है यहाँ से हम वाइट बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं गाय ये जे फोटो है रॉ नहीं है जे में आपको पता ही है ज़्यादा हम छिड़काई नहीं कर सकते वाइट बैलेंस के साथ थोड़ी सी एक्सपोजर सेटिंग कर लेते हैं हाई डायनेमिक रेंज स्काई वगैरह देख लेते हैं शेडोज को खोल लेते हैं थोड़ा सा तो गाय इस ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो हम कुछ प्री मिलते हैं मतलब बोले तो फिल्टर आप उनको अपनी फोटोज़ पर यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये कई तरह की कैटेगरी है या ब्लैक एंड वाइट कैटेगरी है तो आप यहाँ से अपने पसंदीदा फिल्टर को चुन सकते हैं जो आपको बेटर लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं तो मैं अपने लिए एक फ़िल्टर चुनूंगा इस फोटो के लिए जो मेरे को बेटर लग रहा है मेरे को आई थिंक ये पहले वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है तो ये मैंने ओके okay कर दिया अब थोड़ी सी मेरे को और एडजस्ट करनी पड़ेगी फ़िल्टर लगाने के बाद तो मैं वापस को एक मेन्यू में जाऊँगा और हल्का सा छेड़खानी करूँगा थोड़ी सी इमेज के साथ कंट्रास्ट के साथ या दिस लुक्स बेटर तो ये मेरी इमेज ठीक ठाक हो गई है तो अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट मेन्यू खुल जाएगा सबसे पहले आप डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे जाके कि आपको वो फ़ोटो कहाँ पे सेव करनी है एक्सपोर्ट वाली तो मैं यहाँ पे अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं जहाँ पर मैं चाहता हूँ ये फोटो रखना उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि फ़ोटो के नाम वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं कोई स्पेशल नेमिंग देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ यहाँ पे आप फोटो की क्वालिटी डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि मैं ये वेब के लिए कर रहा हूँ तो मैं इसको क्वालिटी घटा लूँगा काफ़ी घटा लूँगा क्योंकि मेरे को काफ़ी छोटी रेजोल्यूशन की फ़ोटो चाहिए एंड आप ओके okay कर लेंगे और ये देखिए ऊपर आपका स्टेटस बार दिखाएगा कि आपका फ़ोटो इज़ डन नाउ तो कैसी लगी वीडियो गाइज मतलब कुछ मज़ा आया सॉफ्टवेयर देख के कुछ समझ में आया आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है इस सॉफ्टवेयर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में तो बिंदास नीचे कॉमेंट करें और मैं बिंदास रिप्लाई करूंगा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा और कुछ ऐसे दोस्त भी होंग
यहाँ पे आप मेरे को फॉलो करें और यहाँ पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं अपने सवाल और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी जवाब देता हूँ यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि कई बार अगर कुछ लोग दिक्कत में फंसे होते हैं तो वो मेरे को स्क्रीन भेज देते हैं यूट्यूब कॉमेंट में आप स्क्रीन नहीं भेज सकते हैं तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आज की वीडियो के लिए इतना ही अगली वीडियो ले मैं आपसे जल्दी बहुत जल्दी मिलता हूँ टिल द टाइम गाइज यू इन्जॉय एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड हैव फन इन लाइफ एंड आई एल सी यू सून एंड बाय बाय जय हिंद